complete the table if y varies directly as x or x squared. So, so kapag direct, ang gagamitin natin ay y equal kx. So, ibig sabihin, si k ay multiply natin kay x para mahanap natin si y. Si k, siya yung tinatawag na constant of proportionality. So, paano naman kung ang nawawala ay si x? So, i-degenerate lang natin itong y equals kx. So, for example, ang nawawala ay si x. So, ang gagawin natin, kailangan matira dito sa kanan ay si x lang. So, ibig sabihin, kailangan natin i-divide both sides. So, cancel na to. Matitira na lang dito sa kanan ay x. And then, equals y over k. So, ito ay pwede natin gamitin para mahanap natin si x. Next naman, paano kung nawawala ay si k? So, ganun lang. y equals kx. So, dahil nga si k yung hahanapin natin, kailangan natin i-divide both sides by x. So, cancel to. Matitira na lang sa kanan ay si k equals y over x. So, ngayon, nakapag-generate na tayo ng mga formula na gagamitin natin para mahanap natin yung mga missing values. So, ngayon, ang gagawin natin ay isa-substitute lang natin yung mga given values dito sa formula natin. For example, lang hanapin natin ay si k. So, ang gagamitin natin ay ito. Okay? So, pwede din natin gamitin to. So, same lang naman ang process. So, ito muna yung gamitin natin y equals k over x. So, y equals, so yung k natin, siya yung nawawala. Then, si x. So, papalitan lang natin yung mga given values. So, si 30, siya yung value ni y. So, 30. Then, equals k. And then, si x, 5. So, 5. So, dahil nawawala nga ay si K, kailangan natin i-divide both sides by 5. So, matitira na lang dito ay K equals 30 divided by 5. Ang sagot natin ay 6. Therefore, ang sagot natin dito ay 6. So, same lang din siya kapag ito yung ginamit natin. So, K equals yung Y natin, 30, over X natin, 5. So, k equals 6. Therefore, yung ating equation ay, yung para dito ay y equals yung k natin ay 6, then x. So, sulat na natin siya dito sa ating equation. So, ito yung equation natin ha, ito. Papalitan lang natin yung value ni k. Ang ipapalit natin ay si 6. So, y equals 6x. So, kung i-check natin kung tama ba yung mga nakuha nating sagot, so gamitin natin itong equation. So, y equals 6x. So, si y, 30, equals 6, then x natin, 5. So, 30 equals 6 times 5, 30. So, kailangan mag-equal para masabi natin na tama yung nakuha nating sagot. Next naman, ito, yan, hanapin natin ay si y. So, y equals ito kx. So, si k natin 10. And then, si x natin ay 8. So, 10 times 8, ang sagot ay 80. Therefore, si y natin ay 80. So, dahil meron na tayong mga given, dahil meron na tayong k, makukuha na natin yung ating equation. So, y equals 10x. O, next naman, y equals 3x. So, dahil meron na tayong equation, mabilis na natin mahahanap si k. So, si y equals 3x ay nasa forma ng y equals kx. So, wag tayong mali dito. Therefore, si k natin ay 3. Okay? So, hanapin naman natin ngayon si x. So, using this formula, so, x equals yung y natin, 18, then divide 3. Therefore, 18 divide 3, Ang sagot natin ay 6. Therefore, ang susulat natin dito ay 6. Next, y equals 
x squared. So, therefore, ang k natin dito ay si 2. So, sulat na natin dito si 2. Ngayon, ay hahanapin natin kung anong value ni x. Okay? So, using this equation, makukuha natin kung anong value ni x. Okay? So, substitute lang natin. So, using this equation, so y equals to x squared. Yan. So, substitute lang natin yung value ni y, 72, and then solve na natin. So, si y ay 72 equals to then x squared. So, dapat ang matira muna ay si x squared. So, kailangan natin i-divide both side by 2. Mangyayari ay, matitira na lang dito ay x squared. So, x squared equals 72 divide 2. Ang sagot natin ay 36. Then, kailangan ang matira na lang dito ay x. So, para matira na lang si x, ang kailangan natin gawin ay square root natin both side. Square root natin both side. So, cancel to. Matitira na lang dito ay x. So, x equals, anong square root ni 36? So, square root ni 36 ay 6. Therefore, ang susulat natin dito ay 6. Okay, kung i-check natin, ay gagamitin natin itong equation na to. Substitute lang natin yung value ni y at ni x. Complete the table if y varies inversely as x. So, kapag inverse, ang gagamitin natin ay y equals k over x. So, again, kapag direct naman, ay y equals kx. So, ito yung gagamitin natin kapag inverse. O kaya naman, ay x y equals k. Okay? So, dahil siya ay sa direct variation, pubarahin natin siya. Alin man dito ay pwede natin gamitin para mahanap natin yung mga missing values dito sa table natin. Ang gagawin lang natin ay substitute lang natin yung mga given values. For example, etong una, okay, hanapin muna natin si k. So, para mas madali, ang gamitin na natin ay itong pangalawa. Okay? So, k equals So, yung value ng x natin ay 6. So, 6 times y natin, ito, 5. So, 6 times 5, ang sagot natin ay 30. Therefore, ang ating k ay 30. So, sulat natin dito, 30. And then, sa equation naman ay, sasubtitute lang natin yung value ni k. Okay? So, ilalagay natin ay y equals yung value ni k, 30. So, 30 over x. So, ito na yung equation or o kaya naman ay ito x y equals 30. Yan. Pero, mas prepare natin na ang gamitin ay ito. Y, y equals k over x. So, ito yung mas prepare natin gamitin para sa equation. Next naman, ang hanapin natin ay ito. Okay? So, ang gagamitin natin ay ito. So, y equals yung value ni k, 36. So, dito na tayo. Okay? So, 36 over value ni x, 4. So, 36 divide 4. Anong sagot natin? So, ilang 4 meron sa 36? So, merong 9. Okay? Therefore, ang sagot sa y natin ay 9. Next, para sa ating equation, so, substitute lang natin yung value ni k. So, y equals si k natin, 36, over x. So, ito na yung sagot natin para dito. Next naman ay ito. So, si x naman yung hahanapin natin. So, gamitin natin ito. Okay? So, x, then yung value ni y, 20, then, value ni k, ay 50. Okay? So, paano siya naging 50? So, dahil given na si equation, mabilis na natin mahanap si k. So, itong equation na to, ay nasa forma ng y equals k over x. So, dito, ang ating k ay itong si 50. Therefore, sulat na natin dito si 50. So, ito na siya. So, x times 20 equals 50. 
So, kailangan ang matera na lang ay si x dito sa kaliwa. So, therefore, i-divide natin both side by 20. Okay? So, cancel to. Matitira na lang dito sa kaliwa ay x. Then, 50 divide 20. Ang sagot ay 5 over 2. Divide natin ito parehas sa 10. So, ilang 10 meron sa 50? So, merong 5. Then, ilang 10 meron sa 20? Merong 2. So, ito na ba yung sagot natin sa x? So, ito na yung sagot natin para sa x. So, 5 half. So, dahil given na yung equation, mabilis na natin ma mahanap si k. So, dito, ang ating k ay si 24. Yan. So, gamitin na natin itong equation na to. So, y equals 24 over eto, x. x natin ay 12. So, 24 divide 12, ang sagot natin ay 2. Therefore, si y ay 2. Okay. So, paano natin i-check kung tama yung mga nakuha natin? So, para i-check, yan. So, gamitin natin itong equation na to, yung kanilang equation. So, y equals 30 over x. So, substitute lang natin yung value ni y at ni x. So, si y ay 5 equals 30 over yung value ni x ay 6. So, kailangan ito ay maging 5 din. So, 30 divide 6 ang sagot ay 5. Therefore, tama yung nakuha natin. So, ganun lang din yung gagawin natin para dito. Okay? Para mating matingnan natin or masabi natin na tama yung ating nakuwang value. Thank you.